こんにちはチャッピーと始める水彩画講座今回もよろしくお願いいたします今回描くモチーフはこちら公園と桜ですこの写真は航空記念公園といって私の住んでいる埼玉県所沢市にある50ヘクタールもある大きな公園で撮影したものです所沢市は日本の航空機発祥の地ということで園内には航空機の歴史が学べる航空発祥記念館やかの宮崎駿監督のジブリ作品「風立ちぬ」の主人公のモデルとなった堀越二郎が設計した戦後初の国産旅客機 YS11 なども展示されていますそしてこの広大な敷地にはたくさんの桜が植えられ春は多くのお花見客でにぎわう市民の憩いの場となっています今回はそんな航空記念公園の桜を描いてみたいと思いますでは今回のポイントです今回は何と言ってもこの大きな桜の木ですねただ今回は以前描いたこちらの桜とは違って引きで見た桜ですねそのため周囲の景色バスケットをしている少年たちや自転車マラソンコースなんかも映り込んでいて桜だけでなくのどかな公園の雰囲気まで伝わる構図となっていますこの動画講座で取り上げてきた風景にはねあまり人がいないことが多いんですけれどもこうして人が画面に入ると絵に動きや活気みたいなものが出てきますよね今回もこの桜の花についてはマスキング液を使った髪の白さや明るさを残して描くやり方と最後にガッシュを使って仕上げるやり方こちらを併用して描いていきたいと思いますでは今回もこの作品につきましては線描きによる下絵とモチーフとして使ったこちらの写真そして着彩後の完成作のプリントが下絵専門のネットショップ下絵工房カルトーネからダウンロードまたは専門水彩紙にプリントされたものを入手いただけます下の概要欄にリンクが貼ってありますのでよろしければこちらをお使いいただいてこの動画を見ながら一緒に描いてみてくださいでは早速描いていきましょう今回ここで使用している水彩紙はファブリアのエキストラホワイトコットン 100%4 号サイズになりますまずは大きなハケを使って桜の木全体に水を塗って湿らせておきますそれが乾かないうちに大きな筆を使って薄いピンクをのせていきましょうベタにならないようにところどころ開けるようにですねわざとムラを作るように塗っていきますピンクを塗っているといえどもかなり薄い状態ですねそして一旦逆さまにして影に当たる部分に少し青を入れていきますこれがウェットインウェットでお互いににじみ合ってですねある程度雰囲気を作ってくれますまだ初めなのでねあまり色が濃くならないようにこの程度にしておきますそして一旦ドライヤーなどで乾かしてからマスキング液をしていきましょうこのマスキング液でね特に注意したいのはこの幹の暗い部分の手前にある細かい桜ですねこの辺はやはりねあの白を残していくっていうのはなかなか難しいっていうことになりますし、えー、濃い色を塗った上でいくら上からね白いガッシュを塗ってもそれほど目立ってこないということでこの辺を中心にまずはマスキング液をかけておきますあとはですねこの枝の先のあたりですねシルエットに当たるこの部分ここに沿うようにですね点々点,点と入れていくことで桜のアウトラインを浮き上がらせるという形で入れていきます中心に近い部分はねそれほどあの細かくはっきり描かなくてもむしろあの花が密集している場所ですからね、えー、細かく残す必要はないんですけれども、えー、端に行けば行くほどこの花びらの形を目立たせるということが必要になってきますのでこのシルエットに沿って細かいタッチでマスキングをしておきましょう。ではそれが一旦乾いたら今度は先に空の色を乗せておきますまた同じように大きな筆を使ってゆっくりと水を多く含ませた水色を乗せていきましょう上からずっと同じような水色をゆっくりと塗っていくという形ですねで
花に近い場所ですね桜とかぶっているところは乾かないうちにティッシュなどで吸い取っておきます。ではここを乾かしている間に次は桜の足元の草地ですね土の上にところどころ草が生えているこの辺りの色を乗せていきますクラの花が咲いているところのアウトラインに沿ってですねあとは隙間隙間ですねこの辺りを最初のうちにどんどん色を入れて桜を浮かび上がらせるという仕事をしていますそして桜の左側この辺りは桜の隙間隙間から遠くの緑が見えてきているわけですけれどもここはあまりはっきり描きすぎても良くないですしかといって曖昧にしてしまっては桜の存在感が弱くなってしまいますねだからこの辺はちょっと難しいところなんですけどもね、えー、割と最初から濃い色を入れつつ濃い色にも濃淡というかねグラデーションを意識していく必要がありますね。水彩画はねやはりあの乾いた後と塗った直後で色がかなり変わってきますのでね一気にねあの仕事を進めすぎないということも大切です。描いていくうちにね乾いてまた薄くなってくるっていうその乾いた状態を見てまた次どれぐらいのせようかというね判断が必要になってきますからね、えー、そういう意味でも一箇所にとどまらずこのようにどんどんどんどんいろんなところを手を入れていくっていうのが大事ですね。人物やこの自転車なんかはですねこれぐらい小さい形で描いていますとそれほどあの細かく説明的になる必要はありませんけどもねやはりある程度ね下書きに沿って丁寧に描いておきましょう。ではこの辺りで桜の幹や枝の方に色を入れていきます、えー、まずはセピア色ですね、えー、焦げ茶色のちょっと濃い色それに少し紫を足したような色を使っています、えー、木の描き方としてねよくいつも言ってますけれども、えー、まずは花葉っぱ、えー、そういうものを描いてからその後で幹を描くという順番ですね私の教室でもねあの風景画を描かれる方はねあの木を描くこと多いんですけれどもどうしても色の濃い枝や幹こういうものを先に描きたくなるという人多いんですけれどもねそれを先に描いてしまうと後からねあのやはり多すぎたりとか濃すぎたりとかいうことで枝があの目立ちすぎるということがありますので極力ですね枝は後回しある程度葉っぱやこうした花そういうものをねあ,のある程度のところまで見せてからそれに合わせて隙間を縫うように枝を描いていくというふうなことをお勧めしていますけどもね。このように細い枝は細い筆をしっかりと立てて尖らした状態でスピード感を持って描いていきましょう下書きはねそれなりにしっかりしてありますけれどもね多少あのずれても全然気にせずにその桜の持ってる勢いとかね動きそういうものがあの特に植物や動物なんか描く場合はね大事になってきますから多少の,あのずれは気にせずにそれよりもこう流れとかね動きそういうものを大事にしながら描いていくといいと思います。Thank、you
はずいぶんね桜の花が散ってしまって隙間の向こうの色が見えている場所ですねこの辺りは、えー、少しくすんだ色を使って、えー、奥の色を表現していきますだんだんタッチが細かくなってきたのがわかると思いますけれども最初はふわっと雰囲気だけ出して少しずつ細かいタッチに変えていくとやっぱりオーソドックスな流れはここでも同じですねでここは木の影がありますねここは思い切って濃い緑も使っていきましょうこの辺りは桜の細かい枝や葉の影が落ちているところですねこの辺は一気に塗らずに細い筆を使って慎重に形を描きながら影を表現していきますやはり今回一番神経を使うところはこの辺りですね桜と背景の境目これによって桜そのものの存在感と位置関係質感そういうものが全てここに現れてきますからね真ん中辺りのね桜の花がこう密集しているところは逆にあまり手をつけずその際でこうした隙間そういうところを丹念に色を重ねたり筆の扱いを丁寧に描いていくということで実際はあまり描いていない桜のらしさや存在感が出てきます。看板やバスケットボールのゴール下の支柱ですねこうしたものはですねある程度丁寧に描いてあげることで公園らしさというかね雰囲気出してくれるアイテムなのでね丁寧に描いておきましょうではこれぐらいまで進んできたらマスキング液を剥がしたいと思います今回も結構ねあの広範囲にわたってマスキングしてありますので専用のラバーを使って取っていきましょうこうしてマスキングを取ってみますとですね背景を暗く塗ったということもあって桜のエッジがかなり強く出てきますのでここを一旦水を使ってぼかしていきます紙の種類によってはねなかなかあのぼけてはくれないと思うんですけどもねちょっと固めな筆で水を使ってゴシゴシとこすっていくことであまりきれいに取れなくてもですねある程度は薄くなってくれると思いますそしてその上からさらにピンクこれによって色が少し混じり合ってアウトラインの強さコントラストの強さが緩和されると思いますのでこういうことで雰囲気を出していきます。この辺りも同じですね端っこの方ですけど少しぼかしていきましょうそしてさらにここから桜の立体感や奥行きを出していくということで影の色ですね紫や少し青の濃い色こういうものを全体に散らすように入れていきますあまり入れすぎると暗くなりすぎますしかといって入れないと白が飛んでしまうということなのでね写真を見ながら大まかな雰囲気をつかむように入れていきましょう。ここからはより細い筆の先端を尖らした状態で桜の細かいアウトラインを浮かび上がらせていきますこれは同時にねあの枝や幹の色を塗っているということにもなりますのでねしっかりと濃い色を使って描いていきましょう。
そしてこの辺りの草の陰になっている部分ですねこういうところも同じ色を使っていきますのでしっかりこういう色を使って描いていきますこの辺りの幹の太い部分はね表情も少し描いておきましょう道と草が生えている部分の境目ですねこの辺りもしっかりと色を分けて状況を説明しておきますかといってあまりたくさん色を塗ってしまってはねあの暗くなってしまうのでやはり紙の白さを残して描いていくというのが大切になってきます、えー、ではさらにバスケットボールをしている少年たちや自転車少し細かい表情を与えていきます。これは前回のねあの桜の時も言いましたけども枝分かれしている部分や曲がっている部分こういうところにねあの少し厚みを持たせたり鋭角に描くということでらしさが出てきますね。ではここで最後にガッシュですね不透明水彩絵の具の白を使ってより桜の目立たせたい部分白を強調したい部分に薄いピンクもしくは白そのものを乗せていきますガッシュがそのまま主役になるっていうほどでもないんですけれどもねやはりあの少し色が濁ってしまった部分や細かく描き切れなかった部分そういうものをこれで補っていくという程度にこのガッシュを使っていきます。特にこの辺の細かい桜の花のちょっと散ったようなところもありますかねこうしたところはマスキング液だけではなかなか表現しきれないところですねガッシュを補助的に使うことでより細かい表現そしてリアリティを持たせるということができますはいではこんな感じで完成にしたいと思いますいかがでしたでしょうか今回は航空公園の桜を描いてみましたではポイントのおさらいです今回は桜自体もね大きな木ではありましたけれども引きで見た構図で描いてみましたそれによって人物や自転車、遠くの景色、周囲のものも一緒に描けたわけですけれどもこういう構図の取り方をすることでですね桜を主役にしつつも春の雰囲気のどかな公園の雰囲気や人物を入れることで動きや生き生きとした雰囲気なんかも出せるということですねそして桜の方につきましては前回同様ですねマスキング液を使って明るい色を残しつつ不透明水彩絵の具のガッシュを使ってより複雑で細かい表現を入れてみましたはいでは今回はここまでにしたいと思います今回のこの作品につきましても線描き段階による下絵とモチーフとして使ったこちらの写真そして着彩後の完成作が死体専門のネットショップ死体工房カルトーネからダウンロードまたは水彩紙に印刷されたものを入手することができます下の概要欄の方にリンクがありますのでぜひこちらをご利用いただいてこの動画を見ながら一緒に練習してみてくださいでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録や高評価ボタンの方を押していただけるとありがたいですではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら